विभक्त कर বিভিন্ন অংশ বিভক্ত করে দেন এই যে অল্প কিছু কি বলে সেগমেন্টের জন্য আমরা ইকুইভ্যালেন্ট পাইপ ওইটার জন্য ইকুইভ্যালেন্ট কতটুকু পাইপ দরকার কত ডায়ামিটার পাইপ দরকার দরকার তো এইভাবে আমরা বের করব এবং ওইটার মাধ্যমে হেড লস ক্যালকুলেশন করব আলটিমেটলি এইভাবে হচ্ছে আমরা অ্যানালাইজ মানে টোটাল ইয়াটাকে অ্যানালাইসিস করব তো এখানে যদি পাইপটা সিরিজে থাকে যেমন আমরা এখানে দেখতে দেখতে পাচ্ছি যে এবি এবং হচ্ছে যে বিডি এই যে যে দুইটা পাইপ परस्पर जो हो जाए पाइप सीरीजे थे पैराल थे जेमन धरी टोटाल पाइप समानवेशित तो समानवाल सन्निवेशित थे काउंट कर बराबर जो गो पाइप काटा पड़ते तो बराबर परीक्षा टते ग्रेडियंटान पानी प्रयोजन तो पाइप 
भार्टिकल बराबर कतटुकू जाए भार्टिकल बराबर तीन फिट अच्छा तो ग्रेडियन डिस्चार्ज हार्डिक्रोसोड डायमिटारेल माइनस फ्लो कर तो एक जगह जगह वाटर जो एक जगह जगह जाए तो विभिन्न लस है तो एक फ्रिकशनल लस लस है तो अल्टिमेटलीप्रेजेंट फर्मेटा रखी जैक तो अल्टीमेटली 
uh, the solution for the pipe network problem suggested by the Hardy Cross required that the flow in each pipe be assumed uh, so that the principle of the continuity is satisfied in each junction. That means, first of all, we have to do this. We have to do this pipe that we have to do this pipe. This is a pipe. এখানে এই 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 দিকে আরেকটা পাইপ গেছে আরেকটা পাইপ হচ্ছে যে এদিক থেকে আসছে মানে মেইন পাইপটা হচ্ছে এদিক থেকে আসছে দেন হচ্ছে দুই দিকে দুইটা পাইপ চলে গেছে মানে এদিক থেকে এসে এখন এদিক থেকে এসে পানিটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তাই না তো কন্টিনিউটির ইকুয়েশন যদি আমরা দেখি তার মানে এই সেকশনে যে পরিমাণ কিউ বা ডিসচার্জ এই পাইপে একই পরিমাণ ডিসচার্জ হবে তাই না ডিসচার্জ তো सेम হবে মানে এখানে ডিসচার্জ যা এই দুইটা মিলে ডিসচার্জ তাই হবে তার মানে আমরা এমন ভাবে অ্যাসিউম করে নিব মনে করেন যে আমি একটু পরে ম্যাথ দেখাচ্ছি যে এদিক থেকে 25 মিটার কিউ পার সেকেন্ড বেগে পানি আসছে মানে এত ডিসচার্জ পানি আসছে তো এই 25 কে দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে এদিকে কিছু যাবে এদিকে কিছু যাবে অবশ্যই এই দুইটা যোগফল অবশ্যই 25 হইতে হবে কারণ পানি তো আর এক্সট্রা অতিরিক্ত কোন জায়গা থেকে আসবে না তার মানে আমাদের হচ্ছে যে কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যাতে ফুলফিল করে সে বিষয়টা কনসিডার করে আমাদের কিউ এর মানটা অ্যাসিউম করতে হবে দেন এ কারেকশন ডেল্টা টু বি অ্যাসিউম ফ্লো আচ্ছা ইজ কম্পিউটেড সাকসেসিভলি ফর ইচ লুপ ইচ পাইপ লুপ তার মানে প্রত্যেকটা পাইপের জন্য আমাদের কারেকশন নিতে হবে যে আনটিল দা কারেকশন ইজ রেকর্ড টু এন এক্সেপ্ট অ্যাকসেপ্টেবল ভ্যালু ইফ কিউ এ ইজ দা অ্যাসিউম অ্যাসিউম ফ্লো দেন দা কারেক্টেড ফ্লো আচ্ছা যাই হবে এটা আমি ম্যাথ করার সময় আর একটু ক্লিয়ার করে বুঝাচ্ছি देखेंान जेटा धरे स्लाइड तो ये तो देखा ये तो देखा जाता है ना एक है ना देखें तो ए बी सी ए बड़ा बड़ा एक टा पाइप आ रहा है आर आर एक टा पाइप होती है ए डी सी ए बड़ा बड़ा एक टा पाइप आ रहा है ठीक है सर तो ए दूसरी टा पाइप है एक है ना उसे क्यू पॉडिमन पानी आस्ते से बाकी यू डिस्चार्ज है पानी आस्ते से এই কিউটা দুইটা ভাগে ভাগ হবে একটা হচ্ছে কিউ এ বি সি আর একটা হচ্ছে কি কিউ এ ডি সি ঠিক আছে দুইটা অংশে বিভক্ত হবে এখন এই যে যে এই ভ্যালুটা মনে করেন আমি যদি অ্যাকচুয়াল ম্যাটটা দেখাই একটু নিচে এইটা যে ক্যালকুলেট দা ফ্লো এটা একটু দেখেন যে ক্যালকুলেট দা ফ্লো ইন ইচ অফ দা পাইপস ইন দা ফ্লোইং পাইপ নেটওয়ার্ক তাহলে এই যে পাইপ নেটওয়ার্ক দেয়া আছে এই নেটওয়ার্কের মধ্যে প্রত্যেকটা পাইপের মধ্যে দিয়ে কি পরিমাণ ফ্লো হবে সেটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে আমরা সব ফ্লো গুলো সব পাইপের মধ্যে কি পরিমাণ ফ্লো হবে সেটা এখনো জানি না আমরা শুধু জানি যে এ পয়েন্টে একটা ফ্লো আসতেছে পঁয়তাল্লিশ এল পি এস মানে লিটার পার সেকেন্ড একটা ফ্লো এখানে ইন করতেছে দেন এখানে একটা পাইপ আছে এদিকে পাইপ আছে এদিকে পাইপ আছে তো এদিক থেকে আবার বেরিয়ে যাচ্ছে বারো এল পি এস বারো লিটার পার সেকেন্ড আবার এদিক থেকে বারো লিটার পার সেকেন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে তো আমরা যখন এটাকে সলিউশন করব দেখেন প্রত্যেকটা পাইপের ডায়মিটার দেয়া আছে এটার লেন্থ দেয়া আছে আটশো মিটার আর এটার ডায়মিটার দেয়া আছে দুইশো মিলিমিটার আর এটার লেন্থ চারশো একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার আটশো একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার ঠিক আছে তো আমাদের প্রথম যেটা এটা সলিউশন করার জন্য যেটা ফার্স্ট ট্রায়াল উইথ এসিউম ফ্লো কিউ নট তাহলে প্রথম আমাদের একটা ট্রায়াল দিতে হবে সেটা হচ্ছে যে পাইপ এখানে দেখেন পাইপ কয়টা সেকশন ছিল আমাদের যে টেবিলটা করতে হবে এবি পাইপ এবি বিসি তাহলে যে এ বি বি সি তারপরে এ ডি ডি সি এ ডি ডি সি এখন বলেন তো যে এ বি পাইপের লেন্থ কত আটশো আটশো মিটার না ডায়মিটার হচ্ছে দুইশো দুইশো মিলিমিটার তাহলে আমরা এই বরাবর আরেকটা কলম করব এটা হচ্ছে লেন্থ আর এটা হচ্ছে ডায়মিটার তাহলে এ বি এর লেন্থ হচ্ছে আটশো বি সি এর লেন্থ হচ্ছে চারশো এ ডি এর লেন্থ চারশো ডি সি এর লেন্থ হচ্ছে আটশো এবং প্রত্যেকটার ইকোভেলেন প্রত্যেকটা ডায়মিটার যত আছে এই ডায়মিটার গুলো আমরা লিখবো এই তিনটা মানে এই যে এখান থেকে এই তিনটা ইয়ে কি বসেন 
এখানে তো না বোঝার কিছু নাই আমরা পাইপটাকে আমরা হচ্ছে যে যতগুলো সেকশন আছে এই সেকশন গুলোকে আমরা আলাদা আলাদা করলাম দেন আমাদের এই যে কিউ নোটটা যেটার কথা বলছিলাম এই কিউ নোটটা ধরে নিতে হবে ঠিক আছে এই কিউ নোটের মানটা আমাদের অ্যাসিয়ম করতে হবে এখন অ্যাসিয়ম কিভাবে করব তো এখানে দেখেন আমরা যদি মেন ফিগারে যাই এদিকে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ লিটার পার সেকেন্ড পঁয়তাল্লিশ লিটার পার সেকেন্ড পানি ডিসচার্জ ইনপুট হচ্ছে তো এইটা দুইটা ভাগে ভাগ হবে একটা হচ্ছে এ বি আর একটা হচ্ছে এডি বরাবর তাহলে এই যে এ বি বরাবর কতটুকু যাবে তাহলে সেটা হচ্ছে তার ডায়মিটার অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে দেখেন এ বি এর ডায়মিটার কত এ বি এর ডায়মিটার কিন্তু দুইশো মিলিমিটার আর এইটার এই যে এ ডি এ ডি এর ডায়মিটার হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিলিমিটার তার মানে এদিক থেকে এদিক দিয়ে পানি বেশি যাবে তাই না এদিক দিয়ে পানি তো অবশ্যই বেশি যাবে আমরা ধরে নিলাম এটা ধরে নিলাম এদিক দিয়ে পানি যাচ্ছে পঁচিশ এল পি এস পঁচিশ লিটার পার সেকেন্ড এখন কন্টিনিউটি ইকুয়েশন যদি ফুলফিল করতে হয় এদিক থেকে ঝুঁকতেছে ইন করতেছে পঁয়তাল্লিশ এদিক থেকে যদি পঁচিশ চলে যায় আর এদিকে থাকতেছে কত তাইলে এডি এর মধ্যে পঁয়তাল্লিশ থেকে পঁচিশ বিয়োগ করলে কত থাকবে বিশ আপনারা কি বুঝতেছেন मैथिलेम আমরা লিখলাম হচ্ছে যে এ বি এ বি বরাবর যে এ বি পাইপ দেন হচ্ছে বি সি আর একটা হচ্ছে এ ডি আর একটা হচ্ছে এ সি তার মানে পাইপের ফ্লোটা পাইপের ফ্লোটা সাধারণত হবে যে এই বরাবর মানে এদিক থেকে গিয়ে এই বরাবর আসবে আবার এদিক থেকে গিয়ে এই বরাবর যাবে তাই না তাহলে একটা হচ্ছে ক্লোকয়েস আর একটা হচ্ছে এন্টি ক্লোকয়েস মানে দুইটা দুই দিকে ফ্লো হবে আচ্ছা এখন যেটা করতে হবে যে এই যে এর লেন্থ কত ডায়মিটার কত এখানে তো এগুলা দেয়া আছে সবগুলা দেয়া আছে সে অনুযায়ী টেবিলে বসাইতে হবে তাহলে দেখেন এখানে একটা কলাম ছিল লেন্থের কলাম আর একটা হচ্ছে ডায়মিটারের কলাম দেন হচ্ছে আরেকটা কলাম আছে কিউ নট কিউ নট ঠিক আছে তো এই কিউ নট এর মানটা আমাদের ধরে নিতে হবে আমাদের যে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামটা দেয়া থাকবে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রাম তো এরকম দেয়া আছে এদিক দিয়ে পঁয়তাল্লিশ এল পি এস বা লিটার পার সেকেন্ড পানি ঢুকতেছে তো এদিকে বারো বারো এল পি এস বেরিয়ে যাচ্ছে এদিকে বারো এল পি এস বেরিয়ে যাচ্ছে তো আমরা এই যে পঁয়তাল্লিশ এ পয়েন্ট বা এ জাংশনে পঁয়তাল্লিশ লিটার পার সেকেন্ড পানি আসতেছে সেটা দুইটা ভাগে বিভক্ত হবে তো একটা হচ্ছে যে এ বি পাইপে যাবে আর একটা হচ্ছে এডি পাইপে যাবে তো এডি এ বি পাইপে কতটুকু যাবে সেটা আমরা ধরে নিব ইনিশিয়ালি ধরে নিব তারপরে আমরা কারেকশন করব তো আমরা এটাকে পঁচিশ ধরলাম এটাকে বিশ ধরলাম প্রশ্ন আসতে পারে এটাকে কেন আমরা বেশি ধরলাম তো সেটাই বললাম যে এদিকে ডায়মিটার আছে দুইশো মিলিমিটার তার মানে এই পাইপ পাইপটা যদি আমরা একটু সেকশন আঁকি যে এই পাইপটার ধরেন যে এরকম যে একটু মোটা আর এই পাইপটা হচ্ছে আর একটু চিকন তাহলে যে পাইপটা মোটা সেইটা দিয়ে পানি বেশি যাওয়ার কথা তাই না আর যেটা চিকন সেটাতে পানি কম যাওয়ার কথা আচ্ছা তার মানে আমরা এটাকে ধরে নিলাম পঁচিশ এল পি এস আর এটাকে ধরলাম বিশ এল পি এস লিটার পার সেকেন্ড দেন এখানে আসি বি বি জাংশনে বি জাংশনে দেখেন পঁচিশ ইন করতেছে পঁচিশ আসতেছে এদিকে বারো এল পি এস চলে যাচ্ছে বারো এল পি এস চলে যাচ্ছে তার মানে বাকি থাকে কত তেরো তার মানে তেরো লিটার পার সেকেন্ড তেরো লিটার পার সেকেন্ড হচ্ছে এই বিসি জাংশনে বা বিসি পাইপের মধ্যে ঢুকবে এদিকে আসি এদিকে হচ্ছে বিশ লিটার পার সেকেন্ড আসতেছে এই এদিক দেয়া এদিক দিয়ে আবার বারো লিটার পার সেকেন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে তার মানে এখানে এখানে কতটুকু থাকবে বিশ লিটার পার সেকেন্ড আসতেছে এদিকে বারো বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হতো আট লিটার পার সেকেন্ড থাকবে না বিসি আপনারা কি বুঝতে পারছেন জি স্যার বুঝতেছি আচ্ছা না বুঝলে বললেন প্রয়োজন আবার রিপিট করব তার মানে এইদিকে যেটা থাকতেছে সেটা হচ্ছে আট লিটার পার সেকেন্ড আট এল পি এস এখন এখানে দেখেন আমরা এই যে 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 এই যে
দেন ডিসি এর জন্য 8 বসাবো কিন্তু এখানে যেটা বসাইছে যে এবি এর জন্য 25 বসাচ্ছে কিন্তু প্লাস বসাইছে বিসি এর জন্য প্লাস আর এডি এবং ডিসি এর জন্য মাইনাস বসাইছে বিষয়টা কি স্যার ওই 8 লিটার থেকে হবে ওটা আরেকবার বলেন স্যার এখানে যেটা বললাম যে এদিক থেকে 20 লিটার পার সেকেন্ড আসছে তাই না 20 লিটার পার সেকেন্ড এদিক থেকে আসছে এই পাইপ থেকে এদিক থেকে কিন্তু 12 লিটার পার সেকেন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে 12 লিটার পার সেকেন্ড বেশি বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে 20 আসছে 12 বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে থাকবে কত এখানে 8 8 থাকবে না 8 এখন আমি যেটা বললাম যে এই যে পাইপগুলো একটা হচ্ছে ক্লোকওয়াইজ যাচ্ছে মানে পানি এদিক থেকে এসে এদিকে যাচ্ছে আরেকটা হচ্ছে পানি এদিক থেকে এসে এদিকে যাচ্ছে তার মানে আমরা একটার ফ্লো দেখতেছি এরকম ক্লোকওয়াইজ ঘড়ির কাটার দিকে আরেকটার ফ্লো দেখতেছি এরকম এন্টি ক্লোকওয়াইজ তার মানে এই যে যে লুপ নেটওয়ার্কে যে পানি যে পাইপে ঘড়ির কাটার দিকে ফ্লো হচ্ছে সে পাইপগুলোর আগে বা ডিসচার্জের আগে আমরা পজিটিভ লিখবো প্লাস দেব যেগুলো যেগুলো হচ্ছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে যাচ্ছে বা এনকাউন্টার ক্লোকওয়াইজ যাচ্ছে বা এন্টি ক্লোকওয়াইজ যাইতেই বলি না কেন এন্টি ক্লোকওয়াইজ যাচ্ছে সেটার জন্য আমরা হচ্ছে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দেব বা আমরা মাইনাস দেব বোঝা গেল এখানে এটা 20 লিটার পার সেকেন্ড হ্যাঁ কেউ কিছু বললে বলেন তাহলে দেখেন আমরা আমরা যেটা পেলাম এখানে এই যে যে এদিকে 25 এদিকে 13 এদিকে 20 এদিকে 8 এই মানগুলো আমরা এখানে বসাইছি যে যেহেতু এই দুইটা কোন কোয়াস ছিল 25 এবং 13 এবি এবং বিসি তে তাহলে এই দুইটা প্লাস বসাইছি এটি এবং ডিসি তে এখানে আমরা মাইনাস বসাইলাম এতটুকু ক্লিয়ার এই সে মোটামুটি ক্লিয়ার এই কিউ নোট পর্যন্ত আমরা বুঝতে পারলাম দেন আমাদের হচ্ছে এই যে এইচ ডিভাইডেড বাই এল এইচ নট ডিভাইডেড বাই এল এইচ নট ডিভাইডেড বাই এল তো এইটা আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে তো সেটা ক্যালকুলেশন করার জন্য আমরা এখানে যে বিষয়টা দেখে আসলাম যে এইচ ডিভাইডেড বাই এল এর একটা ইকুয়েশন আমরা এখানে দেখেছি তাই না এই যে এইচ ডিভাইডেড বাই এল এর ইকুয়েশন হচ্ছে এটা এই যে এইচ বাই এল এই যে এই ইকুয়েশন এখানে এই ইকুয়েশনের মধ্যে দেখেন 1.59 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 কিউ টু দি পাওয়ার 1.85 ডিভাইডেড বাই ডি টু দি পাওয়ার 4.87 এইটা এই ইকুয়েশন যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা এইচ ডিভাইডেড বাই এল এর মানটা পাবো দেখেন তো একজন একটু চেক করেন যে ওইখানে কিউ এর মান একটা আসছিল 25 ওটা ডায়ামিটার কত ছিল আমরা যদি এইটাতে যাই এই স্লাইডে মানে এখানে কিউ এর মান হচ্ছে 25 ডায়ামিটার হচ্ছে 200 এই 25 এবং 200 ব্যবহার করে এই ইকুয়েশনটার মধ্যে বসান কেউ একজন এই কাজটা করেন এটার মান ওইটার মত আসছে কিনা 1.59 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -6 কিউ টু দি পাওয়ার কিউ এর মান ছিল কত 25 সরাসরি 25 বসাবেন আর মানে লিটার পার সেকেন্ডে বসাবেন আর ডি এর মান হচ্ছে 200 মিলিমিটার এটা 200 মিলিমিটার বসাবেন তাহলে দেখেন h by l এর মানটা এই মানটা আসছে কিনা আসছে কিনা 0.0038 আর কাছে ক্যালকুলেটর আছে ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যালো কারো কাছে ক্যালকুলেটর নাই স্যার আছে স্যার তাহলে এটা চেক করেন এই কোশ্চেনটা উঠান স্যার এইচ নট এল ওইটা একটু আরেকবার বলেন ওই ঘরটা বুঝতে পারিনি এইচ নট এল এই যে এটা এই যে যে এখানে যে ইকুয়েশনটা দেখতেছেন না এইচ বাই এল ওইখানে এইচ নট ব্যবহার করা হয়েছে যেহেতু এখানে কিউ নট যার কারণে এইচ নট ব্যবহার করা হয়েছে এইচ নট বাই এল আমরা এই মানগুলো কোথা থেকে পাবো সেটা বললাম আমরা এই ইকুয়েশন থেকে পাবো 1.59 কিউ টু দি পাওয়ার 1.58 এখন এই কিউ এর মানটা কত কিউ এর মানটা দেখেন আমরা যদি এই প্রথম কলামে এবি এর জন্য বের করি কিউ এর মান এখানে 25 দেন হচ্ছে ডায়ামিটার এখানে কত ডায়ামিটার হচ্ছে 200 মিলিমিটার 
তাহলে এখানে এই মানগুলা কিউ এর মান পঁচিশ ডায়মিটার দুইশো বসায় দেখেন এই মানটা আসে কিনা এটা একটু চেক করেন যাদের কাছে ক্যালকুলেটার নাই সবাই ক্যালকুলেটার নেই বসেন আসছে আসছে ঠিক আছে এটা জিরো পয়েন্ট আসতেছে যেভাবে বের করবো সেটা হচ্ছে ওই ইকুয়েশন ব্যবহার করে আমরা এই মানগুলো পাবো তো ইকুয়েশন এর মধ্যে আমাদের লাগবে কি আমাদের লাগবে হচ্ছে কিউ কিউ এর মানটা যখন এবি এর জন্য করব তখন এটা নিব ডায়মিটার এটা যখন বিসি এর জন্য করব তখন এটা নিব ডায়মিটার এটা যখন এডি এর জন্য করব এইটা এবং ডায়মিটার এটা এটা এবং এটা তো এগুলো ব্যবহার করে এগুলো দিয়ে আমরা হচ্ছে এইচ নট ডিভাইড বাই এল এই কলামের মানগুলো পাবো ইজ ইট ক্লিয়ার এই ম্যাথ কিন্তু পরীক্ষায় থাকবে ভালো করে বোঝেন কোনো কোথাও না বুঝতে পারলে হ্যাঁ ক্লাস তেরো কই থেকে আসবো এখন ক্লাস তেরো নিয়ে কোশ্চেন করলেন শুরু থেকে ছিলেন এখানে দেখেন আমরা যেটা বলে আসলাম বারবার বলতেছি যে এদিকে পঁয়তাল্লিশ আমরা যদি এ পয়েন্টটাকে ধরি এদিকে পঁয়তাল্লিশ লিটার পার সেকেন্ড পানি ঢুকতেছে তাহলে এই পানিটা কিভাবে যাবে পানিটা দুইটা ভাগে ভাগ হয়ে যাবে একটা হচ্ছে এই যে এবি পাইপে যাবে আর একটা হচ্ছে এডি পাইপে যাবে একই কথা আবার রিপিট করা তো তাহলে এদিকে যাবে কিছু অংশ আর এদিকে যাবে কিছু অংশ তাহলে এদিকে কতটুকু যাবে তো সেটা আমরা বললাম যে এদিকে আমরা ধরে নিচ্ছি যে পঁচিশ লিটার পার সেকেন্ড মানে এদিকে পঁচিশ যাবে আমরা ধরে নিচ্ছি এটা আমরা আপনার আপনারা যদি অন্য কোনোটাও ধরেন তাও কোনো সমস্যা নাই ঠিক আছে পরে শুধুমাত্র কারেকশনটা বেশি আসবে বা কম বেশি আসবে আর এদিকে পঁচিশ আর এদিকে হচ্ছে আমরা ধরে নিলাম যে বিশ লিটার পার সেকেন্ড ঠিক আছে এদিকে পঁচিশ লিটার পার সেকেন্ড এদিকে হচ্ছে বিশ লিটার পার সেকেন্ড তো দুইটা মিলে তো পঁয়তাল্লিশ হয়ে যাচ্ছে তাহলে পঁচিশ লিটার পার সেকেন্ড এদিকে আসতেছে দেন এদিক দিয়ে বারো লিটার পার সেকেন্ড বেরিয়ে যাচ্ছে তাহলে এই পাশে কত থাকবে পঁচিশ থেকে বারো বিয়োগ করলে তেরো পাবো না তেরো লিটার পার সেকেন্ড এদিকে তেরো লিটার লিটার পার সেকেন্ড মান বের করতে হবে তাহলে দেখেন তো এইচ নট বাই এল এই মানটা আমাদের জানা আছে এই মান জানা আছে এইচ ডিভাইডেড বাই এল তাহলে এইটাকে যদি এইচ ডিভাইডেড বাই এল কে যদি আমরা এল দ্বারা গুণ করি লেন্থ দ্বারা গুণ করি তাহলে এল এল কাটা যায় এইটাকে যদি আমরা এল দ্বারা গুণ করি তাহলে যে এল মানে এখানে তো এইচ নিচে এল আর এই পাশে হচ্ছে উপরে এল তাহলে এই যে এল এল কাটা যাবে তাহলে থাকবে কত এইচ থাকবে তাই তো তার মানে এই যে এইচ নট ডিভাইড বাই এল যে মানগুলো আমরা পেয়েছি এই মানগুলোকে আমরা যদি লেন্থ দ্বারা গুণ করি তাহলে আমরা এইচ নট এর মান পাবো তাহলে দেখেন এখানে যে লেন্থের মান যেটা আসতেছে এই যে লেন্থের প্রত্যেকটা লেন্থের মান দেওয়া আছে আটশো তার মানে এইটাকে আমরা যদি আটশো দ্বারা গুণ করি মানে এটাকে আটশো দ্বারা গুণ করলে আমরা এই মানটা পাবো দেখেন তো এটা আসতেছে কিনা আবার এইটাকে আহ চারশো দ্বারা গুণ করলে আমরা এই মানগুলো পাবো আবার এইটাকে চারশো দ্বারা গুণ করলে আমরা হচ্ছে এই মান পাবো এটাকে আটশো দ্বারা গুণ করলে আমরা হচ্ছে এই মান পাবো দেখেন এগুলো আসতেছে কিনা জি স্যার আসে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এখানে মাইনাস প্লাস কি এই যে এটার আগে কিন্তু মাইনাস ছিল এই দুইটার আগে মাইনাস যেহেতু এইখানে এইচ বাই এল এর মান মাইনাস আছে আচ্ছা তার মানে এইচ নট এর মান আমরা এই এই কলামটা আমরা এইভাবে পাবো দেন হচ্ছে এই যে সামেশন অফ এইচ নট এই টোটাল এখানে যতগুলো আছে প্লাস মাইনাস করে এইগুলো যোগ বিয়োগ করবো আমরা টোটাল যোগ করে দিব
এখানে ক্যালকুলেটে থাকলে ক্যালকুলেটরে বসান যে প্লাস থ্রি পয়েন্ট জিরো ফোর প্লাস ওয়ান পয়েন্ট এইট ফোর মাইনাস ফোর পয়েন্ট জিরো এইট মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট ফোর ফোর এটা করলে দেখেন কত আসে मैंने <laughs> लेखा जाए मान जो पेलम मान द्वारा भाग करते हैं पाइल से गोफल करते सामेशन करते डेल्टार मान कारेक्शन मान कलेशन कर डेल्टार मान डेल्टार मान हम कारेक्शन मैं कारेक्शन करते मानटारेक्शन आसा जो कर मान पाइजे माइनस डेल्टा मान प्लस डेल्टा
তাহলে এখানে দেখেন এখানে এর আগে যে ইকুয়েশনটা ছিল তার মানে এই যে এটা এটা যেটা থাকতেছে আচ্ছা কথা বলেন না কারো মনে হয় যে আনমিউট করা আছে মিউট করে নেন কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ এ প্লাস ডেল্টা তাহলে কিউ এ এটা হচ্ছে অ্যাসিউম করা আর ডেল্টা মানে হচ্ছে কারেকশন তাহলে আমরা এটা টোটাল কিউ এর মান পাবো তাহলে দেখেন এই পাঁচ নাম্বার ইকুয়েশনটা যদি আমরা এই ইকুয়েশনের মধ্যে বসায় দেই এই চিজ হলো কে কিউ টু দি পাওয়ার এক্স তাহলে ওই যে হেড লস এর যে ইকুয়েশনটা ছিল তাহলে এখানে কিউ এর পরিবর্তে আমরা কোনটা বসাবো যে কিউ এর মান যেটা আছে কিউ এ প্লাস ডেল্টা তাহলে এই মান যদি আমরা এখানে বসায় দেই তাহলে 0 ইজ ইকুয়াল টু মানে মানে এই এটা থাকতেছে যে কে কিউ এ প্লাস ডেল্টা টু দি পাওয়ার এক্স এটা হচ্ছে হেড লস এর ইকুয়েশন এখন পাইপ যতগুলো থাকবে সবগুলো হেড লস আমাদের যোগ করে যোগ বিয়োগ করে তারপরে হচ্ছে মানে সামেশন করতে হবে এর জন্য আমরা এখানে সামেশন দিলাম এখন দেখেন একটা পাইপে একটা লোপের মধ্যে আমরা এই যে যেটা দিয়ে দেখতেছি যে ক্লোক ওয়াইজ যেদিকে যাচ্ছে তো ওইটার জন্য হেড লস যদি পজিটিভ হয় এন্টি ক্লোক ওয়াইজ গেলে হেড লস আমরা নেগেটিভ ধরতেছি তাহলে যে পজিটিভ নেগেটিভ করলে একটা ক্লোজ লোপের মধ্যে হেড লস এর সামেশনটা জিরো আসবে তার মানে আমরা এখানে এই যে এইচ এর মানটা জিরো বসাইতে পারি জিরো বসাইলে এই ইকুয়েশনটা পাচ্ছি আমরা হেড লস এর দেন এইটাকে যদি আমরা এক্সপ্যান্ড করি মানে এক্সপ্যান্ড করি তাহলে আমরা এই মানটা পাবো যে দ্বিঘাত সমীকরণ যেহেতু বা ত্রিঘাত বা মানে দ্বিঘাত সমীকরণের যে আমরা কি বলে ইন্টারমিডিয়েট আপনারা ইন্টারমিডিয়েট না দ্বিঘাত সমীকরণ যদি আমরা এক্সপান্ড করি বা বিস্তৃত করি তখন যে ফর্মেটে পাই যে এখানে কে এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স এক্স ইন্টু সামেশন অফ কে এক্স এ টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এটা এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এরকম বাড়তে থাকবে ইজিকল টু জিরো তো এটার দেখেন হায়ার অর্ডারের ইকুয়েশন গুলো যদি বাদ দেই যে এখানে মানে এই যে ডেল্টা ডেল্টা স্কোয়ার ডেল্টা কিউব যেগুলো আসবে তো ডেল্টার মান তো এমনি খুব স্মল ডেল্টার মান খুব ছোট মানে এখন ছোটর উপর যদি আবার কিউব করি মনে করেন যে জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটার উপর যদি স্কোয়ার করেন তাহলে কি আসবে বলেন তো জিরো পয়েন্ট জিরো 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 টু ফাইভ আসবে না তার মানে মানগুলা কোনো একটা ক্ষুদ্র মানের উপর যদি আমরা স্কোয়ার করি বা বর্গ করি মানগুলা ধীরে ধীরে আরো ছোট হয়ে যায় তার মানে আমরা এই এই থেকে এই মানগুলো আমরা নেগলেক্ট করতে পারি তাহলে থাকতেছে এই দুইটা ইকুয়েশন তো এখান থেকে আমরা ডেল্টার মানটা ক্যালকুলেশন করব বা ডেল্টার ইকুয়েশনটা পাই যে ডেল্টা ইজ ইকাল টু মানে এখানে যে ডেল্টা এই ডেল্টার মানটা আমরা হচ্ছে যে এখান থেকে পাই এই ডেল্টার মানটা আসতেছে মাইনাস সামেশন অফ এইচ ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ এক্স ইন্টু সামেশন অফ এইচ বাই কিউ এ ইকুয়েশন এইটা একটু মনে রাখেন যে ডেল্টা ইজিকল এটা তার মানে সামেশন অফ হেড লস ডিভাইডেড বাই সামেশন অফ হেড লস বাই কিউ এর সাথে হচ্ছে এক্স কোন আকার আছে এক্স এর মান কত ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ এটা আমরা অলরেডি আগে দেখছি তার মানে এই যে যে আমরা এখানে যে মানগুলো পাইলাম তো এখানে যে এই যে যে ভ্যালুগুলো পাইলাম এস নোট বাই কিউ আর এটা হচ্ছে এইচ তাহলে এই যে এইচ এর সামেশন আমরা যদি ডেল্টার মান ক্যালকুলেশন করি তাহলে মাইনাস সামেশন অফ এইচ সামেশন এইচ এর সামেশন কত পয়েন্ট সিক্স ফোর আসতেছে মানে এটার পরিবর্তে আমরা পয়েন্ট সিক্স ফোর বসাবো ডিভাইডেড বাই এক্স এক্স এর মানটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট এইট ফাইভ আর সামেশন অফ এইচ বাই কিউ এ তাহলে এখানে দেখেন সামেশন অফ এইচ বাই কিউ এটার মান আসতেছে পয়েন্ট সিক্স ফোর সেভেন তাহলে আমরা যদি এই মানগুলো বসাই উপরে হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফোর নিচে হচ্ছে এক্স এর মান হচ্ছে ওয়ান আর এই দুইটার মান হচ্ছে এইটার সামেশন হচ্ছে পয়েন্ট সিক্স ফোর এ মানে সিক্স ফোর সেভেন তাহলে এই মানগুলো যদি বসে তাহলে আমরা এখানে ডেল্টার মান যেটা পাচ্ছি এটা মান পাচ্ছি পয়েন্ট ফাইভ ফোর ডেল্টার মানটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করলাম বুঝতে পারলেন তাহলে এই ডেল্টা হচ্ছে কারেকশন মানে আমরা এখানে কিউ এর মান যেটা ধরছিলাম এদিকে পঁচিশ ধরেছি এদিকে তেরো ধরেছি এদিকে মাইনাস বিশ ধরছি এদিকে আট বা ক্যালকুলেশন করে আসছে তো এখন কারেকশন পাইলাম কত পঁচিশ মানে পয়েন্ট ফাইভ ফোর তাহলে এইটা এইটা মানে সবগুলোর থেকে সবগুলোর সাথে পয়েন্ট ফাইভ ফোর আমরা যোগ করে দিব তাহলে দেখেন পঁচিশের সাথে পয়েন্ট ফাইভ ফোর যোগ করলে আমরা পঁচিশ পয়েন্ট ফাইভ ফোর তেরোর সাথে এটা যোগ করলে এটা পাচ্ছি দেন বিশের মানে মাইনাস বিশের সাথে যদি এটা যোগ করে দেই তাহলে কত আসবে মাইনাস উনিশ পয়েন্ট ফোর সিক্স মাইনাস এইটার সাথে যদি এটা যোগ করে দেই মাইনাস সেভেন পয়েন্ট ফোর সিক্স এই যে যে কিউ ওয়ান এটা হচ্ছে কারেক্টেড কিউ আমরা এই যে কিউ নট এইটা ধরে এসিউম করে আমরা ক্যালকুলেশন শুরু করেছিলাম এখন কারেকশন পেয়েছি আমরা হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ ফোর দেন আমরা এখন নতুন যে কিউ এর মান পাইলাম এইটা এখন ওই পাইপের মধ্যে এই কিউ এর মানটা ধরে 
তারপরে আবার ট্রায়াল দিতে হবে এই পর্যন্ত বুঝছেন এই টেবিলটা কমপ্লিট করা বুঝছেন কি স্যার আরেকবার স্যার কোনটা বুঝেন নাই কোন কলাম এই যে স্যার কিউ নট থেকে স্যার কিউ ওয়ান স্যার যে মানটা মানে ধরে করতে হবে আবার ট্রায়াল দিতে হবে সেন কিউ নট কিউ নট তো আগে এই পর্যন্ত তো আমরা দেখে আসলাম তাই না মানে স্যার মানে কিউ এর যে মানটা পাইছি পয়া পয়া পয় নি ইয়া भाग कर ডেল্টা তো এই যে ইকুয়েশন থেকে যে ইকুয়েশন এটা কি স্যার এর সময় দেয়া থাকবে নাকি ইকুয়েশন দেয়া থাকবে কেন আজো না 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 স্যার ওই যে সরি ফার্স্টের যে মানগুলো এই মান মান তো এই যে আপনার প্রবলেম হচ্ছে এটা এতটুকু দেয়া থাকবে আর ওই যে ধরে নিয়ে এটাকে আমরা ধরে নিব নাকি হ্যাঁ ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তার মানে আমরা এখানে ডেল্টা করে এই যে প্রথম আমরা ট্রায়াল পাইলাম q1 এখন আমাদের সেকেন্ড বা দ্বিতীয় ট্রায়াল করতে হবে এই যে এখানে যে পাইপের পাইপ এর সেকশন এ বি বি সি এ ডি দেন হচ্ছে ডি সি এগুলা তো আর চেঞ্জ হবে না দেন পাইপের লেন্থও চেঞ্জ হবে না ডায়ামিটারও চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কি এখানে কিউ নট এর জায়গায় কত আসবে কিউ ওয়ান আসবে তাহলে দেখেন আমরা দ্বিতীয় টেবিলটা যেটা করব এটা পাইপ পাইপের সেকশন পাইপের লেন্থ ডায়ামিটার কিউ নট এর জায়গায় এখন কিউ নট আগে ছিল পঁচিশ এখন পঁচিশ পয়েন্ট क्लसारेक्शन ग डेल्टारान যেহেতু প্লাস আসছে সবগুলোর সাথে যে কিউ নট এর সাথে কিউ নট এর সাথে আবার এগুলো যোগ যোগ করে দেব তাহলে যোগ যোগ করে দিলে আমরা এই মানগুলো পাচ্ছি মানে এই মানগুলো কিন্তু চেঞ্জ করা হয় না এই ক্যালকুলেশন করে বসাবেন এই মানগুলো আমরা পাবো মানে এখানে এই মানগুলো পাবো মানে 25.54 এর সাথে 0.12 যোগ করলে কত আসবে 25. মানে সামথিং কিছু একটা আসবে যাবে এগুলো যোগ করে এখানে বসাবেন তাহলে এটা হচ্ছে যে নতুন কিউ ওয়ান দেন আমাদের এই যে ডেল্টার মান ডেল্টার মান কত পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল মানে ডেল্টা তো কারেকশন তো কারেকশন কত পর্যন্ত অ্যাকসেপ্টেবল আমরা যদি এরকম আরেকটা ট্রায়াল দেই দেখবেন যে ডেল্টার মান আরো কমে যাবে তো ডেল্টার মান এরকম আমরা যত বেশি ট্রায়াল দিব ডেল্টার মান তত বেশি কমতে থাকবে ঠিক আছে তো এই এইটা হচ্ছে প্রসিডিওর আমরা হচ্ছে যে পাইপে দেখেন আলটিমেটলি আমরা যে অ্যাকচুয়াল পাইপের কোন পাইপ দিয়ে কতটুকু মানে परीक्षा समय রেকর্ডিং দিব সমস্যা নেই কিন্তু বুঝছেন তো মেদ স্যার বুঝতে পারছি স্যার যত 
তখন আমরা ডেরিভেটিভ করতে থাকবো মানে যতবার একটা করে মান ধরবো ততবার তত করে কমতে থাকবে আমাদের ডেলের মান মানে ডেল্টার মান তো ডেল্টার মান তো কারেকশন তাই না ডেল্টার মানটা কমতে থাকবে আপনি যত বেশি এরকম কারেকশন দিবেন আমি একটা নিউ লিখে এই দুই দুইবার করলে তো হবে না হ্যাঁ আপনাদের পরীক্ষার হলে থাকলে দুইবার করবেন বা ফার্স্ট ট্রায়াল এবং সেকেন্ড ট্রায়াল দিবেন ফার্স্ট ট্রায়ালে যদি স্যার মিলা যায় তাহলে কি সমস্যা আছে দ্বিতীয় ট্রায়াল করতে হবে মিলা যায় বলতে যে ডেল্টার মান কি জিরো চলে আসবে ডেল্টার মান ডেল্টা না ডেল্টার মান যদি জিরো আসে তখন আর করার দরকার নেই জিরো আসা মানে হচ্ছে আপনি পারফেক্ট একেবারে আপনার অ্যানালাইসিসটা হয়ে গেল তাই না এখন ডেল্টার মান যদি জিরো না আসে তখন তো আপনাকে সেকেন্ড ট্রায়াল দিতে হবে স্যার এই পরীক্ষার সময় কি এরকম ছক করে করব নাকি হ্যাঁ ছক করে করব আর ম্যাথ কি একটাই আসবে না এটা আসবে কেন না না এই যেগুলো কথা বলছি এই ম্যাথ কি একটাই আসবে হ্যাঁ এই এই টাইপের একটা আসবে দেন আমরা হচ্ছে যে তাহলে এই যে নেটওয়ার্ক ডায়াগ্রামে অ্যানালাইসিস এই যে যে মেথডগুলো এখানে বর্ণনা করা আছে না এই যে আমরা যে প্রসিডিউর বর্ণনা মানে ম্যাথটা করলাম এই প্রসিডিউর গুলো বর্ণনা করা আছে যে আগে হচ্ছে যে কিউ মাইনাস কি এ মানে ডেল্টার মানটা কিউ ইজ ইকুয়াল টু কিউ এ প্লাস ডেল্টা তারপরে হচ্ছে যে এটা হেড লসের ওই ইকুয়েশনের মধ্যে বসাবো দেন হচ্ছে টোটাল সবগুলোর জন্য আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করে দেব তারপরে হচ্ছে সেকেন্ড ট্রায়াল গুলো বাদ দিলাম তারপরে এইখান থেকে আমরা ডেল্টার মানটা পাবো তো এই ডেল্টার মানটা তারপরে এখানে প্রসিডিউর গুলো বর্ণনা করা আছে তার মানে প্রসিডিউরটা কি প্রথম হচ্ছে কেয়ারফুললি এক্সামাইন দ্য নেটওয়ার্ক এন্ড এসিউম রিস্ক মানে কি বলে রিজনেবল রেট অফ ফ্লো ইন পাইপ ইন ইচ পাইপ প্রত্যেকটা পাইপের মধ্যে আমাদের এসিউম করে ধরে নিতে হবে রিজনেবল কি ভ্যালু হতে পারে এখন ধরেন আমরা এখানে একটা পাইপের উপরে যেটা মোটা পাইপ ছিল সেটার মধ্যে 25 ধরলাম নিচেরটার মধ্যে 20 ধরছি এখন আপনারা যদি কেউ ইচ্ছা করে যেটা মোটা পাইপ সেটার মধ্যে কম মানে কম ধরেন তাহলে বিষয়টা কি আমাদের মানে অ্যাকুরেট আসবে তাহলে কিন্তু আমাদের ট্রায়াল অনেকগুলো দিতে হবে তাই না ডেল্টার মান অনেক বেশি চলে আসবে কারণ যেটা মোটা পাইপ সেটা দিতে মানে অবভিয়াসলি বেশি যাবে পাইনি তো এই বিষয়গুলো ভালোভাবে দেখতে হবে যে কোনটার ডায়মিটার কি রকম আছে আপনি কোনটার কতটুকু ধরবেন দেন হচ্ছে কি পরিমাণ ফ্লো আসতেছে এটা আপনার মানে অ্যাডজাস্ট হচ্ছে কিনা বা কন্টিনিউটি ইকুয়েশন ফলো করতেছে কিনা যদি না করে তাহলে কিন্তু আপনার মান মানে ক্যালকুলেশন ভুল চলে আসবে তাহলে প্রথম অবস্থায় আমাদের হচ্ছে যে রিজনেবল ভ্যালু ধরে নিতে হবে কিউ মান ইন ইচ লোক ডিটারমাইন দ্য হেড লস এইচ এইচ বাই কিউ ফর অল পাইপ তাহলে আমরা এইচ বাই কিউ এর মানটা ওই ইকুয়েশনের মাধ্যমে বের করব উইথ ডিউ অ্যাটেনশন টু সাইন কম্পিউট দ্য টোটাল হেড লস অ্যারাউন্ড ইটস সার্কিটস डेल्टार मान बस তো ডেল্টা মানটা পজিটিভ হলে পজিটিভ যোগ করতে হবে নেগেটিভ হলে নেগেটিভ করতে হবে তারপরে উইথ অ্যাডজাস্টেড ফ্লো রিপিট দা প্রসিডিউর ফর দা সেকেন্ড অ্যাপ্রক্সিমেশন দা প্রসিডিউর ইজ কন্টিনিউড আনটিল দা ডিজায়ার অ্যাকুরেসি ইজ এ ট্রেন তার মানে আমাদের যে প্রসিডিউরটা আমরা দেখে আসলাম এই প্রসিডিউরে আমাদের আলটিমেটলি এটার সলিউশন করতে হবে তারপরে যেটা আসতেছে ওয়াটার কোয়ালিটি অ্যান্ড ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এই পার্টটা আপনাদের মিডের আগে হয়েছে অলরেডি আমার যতটুকু ধারণা তাই না ওয়াটার কোয়ালিটি সাইকেলটা নিচে গেলে বলে দেব স্যার একটু নিচে না এই যে এটা স্লাইড তো আর আপনাদের মতো করে থাকবে না এই যে হোলসাম ওয়াটার টারবিডিটি দেন হচ্ছে টোটাল ডিসলভ সলিড এগুলো হয়েছে অলরেডি তাই না জি স্যার এটা কি স্লাবের মতো থাকবে স্যার সিলেবাস না না এটা এটা এই সিলেবাসে নাই আপনাদের আপনাদের সিলেবাসে এখন পর্যন্ত আমি যতটুকু পড়াইলাম এই যে এই স্লাইডের প্রথম থেকে শুরু থেকে मानटेक आलोचना 
ট্রান্সপোর্টেশন অফ ওয়াটার এখানে কত ধরনের ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম আছে ঠিক আছে দেন হচ্ছে ডিজায়ারেবল কোয়ালিটি প্রেসার প্রেসার পাইপ নিয়ে আলোচনা ছিল দেন হচ্ছে যে করোশন নিয়ে আলোচনা ছিল মেটার পাইপে তারপরে এখানে যেগুলো নিয়ে আলোচনা ছিল এটা হচ্ছে ওয়াটার হ্যামার নিয়ে আলোচনা ছিল তাই না যে দেন হচ্ছে স্কেল ফরমেশন ইন প্রেসার পাইপ পাইপ তারপর হচ্ছে ফোর্স অ্যাক্টিং অন পাইপ পাইপের মধ্যে কি ধরনের ফোর্স কাজ করে সেগুলো নিয়ে আলোচনা ছিল ইন্টারনাল ফোর্স এক্সটার্নাল ফোর্স তারপর ওয়াটার হ্যামার ওয়াটার হ্যামার কি এগুলো নিয়ে আলোচনা ছিল তারপরে হচ্ছে ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম তার ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম এখানে এখানে বেশ কিছু ই ছিল ওয়াটার ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম দেন হচ্ছে এখানে লিকেজ রিপেয়ার তার মেথড অফ ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম গ্রাভিটি মেথড তারপরে ডিরেক্ট পাম্পিং মেথড পাম্পিং এন্ড স্টোরেজ মেথড এগুলো ছিল তারপর হচ্ছে সার্ভিস রিজার্ভার নিয়ে কিছু ছিল আর লাস্টলি আমরা হচ্ছে যে মেথড অফ ওয়াটার সাপ্লাই যাই হোক তো এই যে যে আমরা ম্যাথ পর্যন্ত যেটা করলাম এখানে ম্যাথটা নাই ম্যাথ হচ্ছে অন্য স্লাইডে আছে আমি ওই স্লাইডটাও দিয়ে দিব তো যে এখানে প্রসিডিউর গুলো আছে যেটা আমরা বললাম এখানে আপনারা যেটা পড়বেন এখান থেকে আপনাদের সিলেবাস এখন একটা পার্ট এখনো মানে এই স্লাইডের অষ্টআশি পেজ এক থেকে অষ্টআশি পেজ এখন পর্যন্ত পড়ানো হয়েছে দেন একটা পার্ট আমাদের বাকি আছে সেটা হচ্ছে সেপটিক ট্যাঙ্কের ডিজাইন ঠিক আছে সেপটিক ট্যাঙ্কের ডিজাইন এখন সেপটিক ট্যাঙ্কের এটা এখন শুরু করে তো শেষ করা যাবে না নামাজ আদান দিয়ে দিল তাহলে এটা আমরা আগামী কোনো ক্লাসে ইনশাল্লাহ সেপটিক ট্যাঙ্কের ডিজাইনটা ইয়ে করে আপনাদের সিলেবাসটা শেষ হবে আরেকদিন ক্লাস নেবেন স্যার হ্যাঁ এটার পর আরেকদিন ক্লাস নেব ইনশাআল্লাহ শুরু করতে হবে প্রয়োজন ছিল <laughs> না <laughs> <laughs> আচ্ছা সেপটিক ট্যাঙ্ক ইনশাআল্লাহ আমরা পরে শুরু এই করব আগামী ক্লাসে ইনশাআল্লাহ দেখব জি স্যার ওটা করলে ভালো হয় ঠিক আছে তাহলে স্যার একটু সাজেশন দিয়েন কোন গুলো পড়তে হবে সিলেবাস যেগুলো পড়াইছি সবগুলোই পড়তে হবে স্যার আমাদের তো শর্ট সাজেশন দিলে তো ভালো হতো অনেক খুব বেশি খুব বেশি পড়ানো হয় না আচ্ছা ঠিক আছে ওটা ওটা দেখে দেবেন ইনশাআল্লাহ আর হচ্ছে সবাই অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন আচ্ছা ঠিক আছে